பலோடை சேர்க்குறோம் அதுக்கு தேவையானது ஒரு கால் லிட்டர் பால் அதில் அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய வச்சுக்கலாம் பொங்கி வரணும் பொங்கி கொதிச்சு வர்றதுக்குள்ள நாம் ஒரு கப்பில் பால் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அந்த கப்பில் ஒரு ஸ்பூனு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கலாம் அது இந்த அளவு போட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கலாம் பால் பொங்கி கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறமா இதே அதையே அதுக்குள்ளேயே ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே பால் சூடாகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாய்ச்சி அடுப்பத்தை வச்சு தண்ணி காயிட்டோம் இதில் வந்து சேமியா போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பொங்கி வந்துடுச்சு பொங்கி நல்லா கொதிக்குது இப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் கொஞ்சம் பால் கெட்டியான நல்லா இருக்கும் கலந்து வச்சிருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து போட்டுக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சு இது கொஞ்சம் கெட்டி ஆகட்டும் இதில் ரெண்டு ஸ்பூனு சக்கரை போட்டுக்கலாம் இதையும் நல்லா கலந்துட்டு சக்கரை மெல்ட் ஆனோன்னே ஆஃப் பண்ணி எடுத்து ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு ஜில் பண்ணதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்துக்கலாம் போதும் இந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடல எடுத்து ஆற வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி கொதிச்சிருச்சு பாருங்க இந்த பா சேமியா வந்து நம்ம பாயசத்துக்கு போடுவோம்ல அந்த சேமியா போட்டு இது ஒரு முக்கா கப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வெந்தா போது ரொம்ப பழஞ்சிடக்கூடாது சேமியா வெந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு வெந்தா போதும் இன்னும் வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் வடிச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா பழப்பழப்பாக போயிடும் அது நல்லா தண்ணி வடிச்சிச்சுன்னா எடுத்துடலாம் கப்பில் போட்டு வச்சுக்கோ பாருங்க பால் வந்து நல்லா ஆறி ஜில்லுன்னு ஆயிடுச்சு இது வந்து ஃப்ளேவருக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூனு நான் ரோஸ் சிரப் போடுறேன் நீங்கள் ஏதாவது ரோஸ் வாட்டர் இருந்தாலுமே போட்டுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக நான் இது போடுறேன் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுட்டு மற்ற இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் டம்ளரில் இன்னும் முதல்ல டம்ளரில் ரோஸ் சிரப் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் இதுக்கு பதில் ரூஆப்ஸாக இருந்தாலுமே அதையும் ஊற்றிக்கலாம் சப்சா சீட் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதில் நான் இதில் பழம் போட்டுக்கலாம் மேலே இந்த வாழைப்பழம் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இது வேறு எதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேலே திராட்சை நீங்கள் இதில் வந்து ஆப்பிள் இந்த பைனாப்பிள் இந்த மாதிரி 
ஃப்ரூட்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம வெண்ணில் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் கடையில் தான் இது போட்டு இது போட்டுக்கலாம் தேவையான ஐஸ்கிரீம் போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் சப்ஜா சீட்ஸ் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற பால் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பாதாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது போட்டுக்கலாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் முந்திரி இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் ரோஸ் சிரப்பு மேலே போட்டுக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில